ഇപ്പോൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെ രണ്ട് സീറ്റുകൾ ഏതായാലും തങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയാണെന്നാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഒക്കെ ചില ഉൾക്കിടലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിലും മഞ്ചേശ്വരത്തും എറണാകുളത്തും അവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല കാരണങ്ങൾ അത് തങ്ങളുടെ ഉറച്ച സീറ്റാണെന്നാണ് വർഷങ്ങളായി കോൺഗ്രസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായ ടി ജെ വിനോദിനെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടും ഉചിതനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ടി ജെ വിനോദ് എന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വർഷങ്ങളായുള്ള പാരമ്പര്യം അതായത് എറണാകുളത്ത് വിജയി വിജയിച്ചു വരുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ ടി ജെ വിനോദ് ഉചിതനായ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രവുമല്ല അവിടെ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം എൽ എ ഇപ്പോഴത്തെ എം പി ആ ഹൈബി ഇടൻ തന്നെയാണ് ടി ജെ വിനോദിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്ര പ്രചരണങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് എന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള അനുകൂല ഘടകമാണ് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ടി ജെ വിനോദിനെയോ കോൺഗ്രസിനെയോ മറികടക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മനു റോയ്ക്ക് കഴിയൂ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുള്ള പ്രവർത്തനം അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അവർ അവർ പറയുന്നത് പാലായിൽ അട്ടിമറി സാധ്യമാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്തും ആ അതേ അട്ടിമറി സാധ്യമാണെന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു വലിയ അഴിമതിയാണ് ആ പാല പാലം ഉണ്ടാക്കിയതിന് പിന്നെ പിന്നിൽ നടന്നത് എന്നുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നു അതാണ് കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തിരിച്ചടി എന്ന് പറയാവുന്നത് മാത്രവുമല്ല എറണാകുളത്തെ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ നഗരസഭ നഗരസഭയ്ക്ക് മേലിലാണ് ഈ സി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പടി ചാരുന്നത് പക്ഷേ സർക്കാർ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എറണാകുളത്തെ റോഡുകളൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നത് എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മറുവാദം ഇതിനിടയിലാണ് ബി ജെ പി അവിടെ വീണ്ടും വോട്ടുനേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സി ജി രാജഗോപാലിനെയാണ് അവിടെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്തെ മത്സരം വളരെ കടുത്ത മത്സരം തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് കരുതുന്നത് പോലെ അത്ര ഈസി വാക്ക് ഓവർ ആയിരിക്കില്ല ഇത്തവണ പ്രത്യേകിച്ചും പാലാരിവട്ടം പാലം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ യു ഡി എഫിന് ഒരു ഈസി വാക്ക് ഓവർ ആകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല മാത്രമല്ല യുവ അഭിഭാഷകനും പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ കെ എം റോയുടെ മകനുമായ മനു റോയിയാണ് അവിടെ എറണാകുളത്ത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല പൊതു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അഭിഭാഷകൻ്റെ അഭിഭാഷകരുടെ സംഘടനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂടി മനു റോയ് അവിടെ പ്രസിദ്ധനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയസമ്പന്നനാണ് ടി ജെ വിനോദും മനു റോയും ആദ്യമായിട്ടാണ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് കോൺഗ്രസ് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര ഒരു ഇ സി വാക്ക് ഓവർ ആയിരിക്കില്ല ഇത്തവണ എറണാകുളത്തേത് എന്ന് തന്നെയാണ് എറണാകുളത്തെ മണ്ഡലത്തിലെ ഈ ഇത്തവണ നടക്കുന്ന ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു പൊതുസ്വഭാവം വെച്ച്